これはトンビかタカの大きな羽なんです実は4 0センチぐらいまして、うんうん、もう展示でも必ず使うで私がこれ撮った時にこのプロジェクト絶,好絶対形にはなると思ったんです、はい、これは本当に2012年の最初に私が行った時かな浪江町津島地区に入ってた時に拾ったもので,で撮ったらこれだけ羽の形になって。で芯の部分が放射線遮ってピャーッとこう抜けて映って、うんうん、たくさんの放射性物質ホットパーティクルですね、うん、あの拾い集めている羽なんですよねだからやっぱりこの鳥がどういうふうな状況で空中を飛んでたのかとかいろいろと想像をかきたてられる映像になってるんですよね。これも絶対にこれ6月に拾ったやつだから前年度の。はい11年の3月から12年の6月までだからもう絶対にこれ、はい、当時の空中を待ってるよなはい、はい、もうがオラウトが振りまくってる時に、うん、飛んでたんだろう飛んでたんだと思うよ、うんうんうん、そうですね間違いないですねあとはにじんでいる可用性の放射性物質が先端に向かっていって強くなっていってるんですよね,、うん、そうですねこれはやっぱりあの羽を羽ばたかせる時に遠心力が働いて溶けたセシウムがセンターの方に行ってるんだろうなというふうに思います。これもどの鳥を取ってもこういうふうに映りますね。これ僕が車をあの三九九号線を転がしたときに一回通り過ぎたんですね。なんか大きい羽があったなって通り過ぎて、ずっとうん止まるべきから止まらないなっていう思いながら五百メートルぐらい行ったときにいやあれはやっぱ取っとこうっ,って言うターンして取ってきたんですよ。正解だったな。正解だった。本当にここですからね。拾ったの。一番高いとこか。一番高いとこ。ああ。はい。三九九の三兆あたりか。はい。ああ。曲がったとこですね。拾いたいと思っても拾えるもんじゃないんですよ。これ。そうだよな。なかなか。その後もあんまり拾えなかったよな。こんな大きな羽、その後一回も見なかったですよ、うんうん。まさにたくまざる日ですよね。うん、拡大してみると、あの裏側に映って放射線が出てるものと、うん、手前側に映ってるものも識別できます。うんうん、はい。ちょっとシールされたりとか見えます。なるほど。はい。この辺とこの辺なんか手前です、ねうん。やっぱりこういうふうな拡大する作業とかっていうのはこれでなきゃできないな。非常に大事ですね。すうんうん、あの最近ふと思ったんですけど。だからもうここで共通してた方がいいよ。必ず拡大して細部まで見てください。ああぜひぜひよろしくお願いします。うんうん、ぜひあの。アーカイブだけもご購入いただけますんで<笑>、はい、伸縮拡大するっていうことが非常にメリットのアーカイブだからはい、はい、そうなんですデジタルアーカイブの強みなんですデジタルアーカイブだから、はい、ぜひそういう操作をやって、はい、じっくりと見てくださいそうですねこれ本当に綺麗だよなはい、うん、でも言われぬ自然現象だよな、うん、でも言われぬ美しさだよこれはそうですよまさにまた再現でできないですからね今福島行ってこれぐらいの羽が落ちたからってこうなってないですからね<笑><笑>この時にしかこうならないそうそうそうっていうねな歴史的産物よはい遺産物なんですよそろそろ311に近づいて来ましたんですが、はい、まあ我々は今まで60編ぐらいあの出していますけども総集編的にそれをこうバーッとあの過去から現在まで流して見ていただければ、うんそうですね、いかに、えー、福島で重大事故があって汚染が生態系の中で循環してるかっていうこと、はい、今もなお循環してるかっていうことを理解できると思いますので是非振り返って何遍か。ランダムでいいですから、見ていただければ非常にありがたいと思います。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また、この10年間だけで起きたことじゃなくて、今後10年、20年も循環し続けるっていうこと、ことの示唆している内容ですんで、ぜひ。10年が終わりでなくて、<笑> 10年でやっと放射能が半分になったっていうね、うん、半減期的に半分になったっていうレベルの話だから、うん、これからはね、減減りりににくくなりますし、ね、ますます減りにくくなりますから、うん、セシウムの134はまあほとんどなくなったけど137は永久にずっと30年続きますから<笑>半,半分になるのに30年ですからね。